mărețe și strălucite sunt lucrările lui Dumnezeu pe tot pământul acesta și cei neprihăniți și cei care le iubesc fac un lucru foarte deosebit. Ei le cercetează ca să le înțeleagă mai bine și să știe cum să trăiască în timpul acesta. Deci asta vom face și noi astăzi, sau vom continua să facem, să cercetăm lucrările lui Dumnezeu și să înțelegem adevărul Lui, fiindcă aceasta ne ajută să știm cum să a lucrăm mai bine, cum să trăim mai bine în zilele acestea, ca să îl întâlnim pe împăratul împăraților când vine. Perioada crizei cele mari a tuturor bisericilor de pe tot pământul acesta continuă. Chiar dacă vor mai fi unele modificări în timp, Dumnezeu totuși se va ține de cuvânt în pofida tuturor rugăciunilor a credincioșilor pe acest pământ și își va duce până la sfârșit lucrarea lui în privința aceasta. Ruinarea spirituală a bisericii a avut loc de mult timp deja. Dar ca consecință, după câte cunoaștem, ca consecință a ruinării spirituale, trebuie să aibă loc și ruinarea fizică. Imaginea fiicelor Sionului, adică a adunărilor lui Hristos din zile noastre, din perspectiva lui Dumnezeu, este departe de cea pe care Dumnezeu a intenționat-o și o dorește. Păcatul mișcării evanghelice este și mai mare în comparație cu păcatul ortodoxilor și catolicilor de multe ori pe care noi îi punem cumva într-un exemplu uitându-ne la păcatul lor. Și aceasta nu este o părere a mea personală, dar este o imagine pe care Dumnezeu ne-o arată în cuvântul Său. El Adică Dumnezeu a început să judice și să curețe biserica Lui, dar și toată lumea deja. Întoarcerea împăratului împăraților este la ușă și descoperirea tainei celei mari este foarte aproape. Totuși, învățătorii de astăzi, în unison, declară că încă nu e timpul. Și pe biserică nimic nu o amenință. Cu alte cuvinte, declară că semnele de astăzi încă nu sunt semnele ca să cumva să ne pună în alertă și să înțelegem că timpurile sunt acestea. Încă din timpurile apostolilor, vrăjmașul lui Hristos a început să atace adunarea lui Hristos ca să ruineze împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel strigă scurt timp deja după plecarea Domnului Iisus la cer, prin anii 64-65, a strigă la adunarea din Corint, care deja a permis altor învățători să vină să aducă învățători care au început să ruineze deja imaginea împărăției lui Dumnezeu, imaginea Domnului Iisus, adevărul despre Duhul Sfânt și adevărul legii. Războiul care s-a început din acea perioadă nu s-a încheiat încă. Acest război se încheie în timpurile noastre, așa cum este scris și la Daniel și în toți prorocii, de fapt, în timpurile noastre cu ruinare, din păcate, se termină cu ruinarea poporului lui Dumnezeu, adică biserici. Prin ce? Ce înseamnă ruinarea aceasta? Prin distrugerea credinței în adevărul lui Dumnezeu. Prin umplerea pământului cu cei nelegiuiți, care promovează o viață liberală numai nu după legile și poruncile lui Dumnezeu și, apropo, ei au o mare autoritate și izbândă astăzi pe tot pământul acesta. Prin ce încă se ruinează? Prin păcatul tolerat, cât în viața credincioșilor, atât și în viața adunărilor. Și din păcate, chiar la urmă, dar ce înseamnă aceasta? Prin biruința asupra Sfinților Celui Preanat, adică Sfinților Lui Dumnezeu, după cum este descris în Daniel și în Apocalipsa. Cu alte cuvinte, cei care um, stau pe adevărul Lui Dumnezeu, îl trăiesc în viață, îl cunosc, astăzi nu au nicio putere și cuvântul lor este totalmente călcat în picioare. Aceasta înseamnă că ei sunt biruiți cu totul. În felul acesta... Cortul lui David, care este imaginea împărăției lui Dumnezeu, este în ruini și tot pământul este stricat. Și astfel, ce astăzi? Se împlânesc cuvintele spuse de Domnul Iisus la Matei 24, că în ultimele timpuri, vestea bună despre împărăția lui Dumnezeu se va predica, dar numai spre mărturie. Este numai un eco pe acest pământ care strigă că împărăția lui Dumnezeu vine, dar toți cu excepție, unii rămășiți mici, ignoră acest mesaj și spun că încă nu este timpul, încă nu sunt semnele. E adevărat că împreună cu ruinarea aceasta, care a avut loc deja și sunt ultimele clipe ca să se împlânească această ruinare, s-a început și rezidirea. 
Dar ce, ce Dumnezeu rezidește? El rezidește ceea ce a fost ruinat. Se întoarce imaginea asta. Dumnezeu prin Sfinții Lui întoarce imaginea adevărată a Împărăției Lui Dumnezeu. Adică vestea bună pentru toată omenirea. Mesajul Împărăției Lui Dumnezeu care am predicat și eu și este predicat de majoritate și astăzi nu este după adevărul în cuvântul, din cuvântul Lui Dumnezeu. La fel se rezidesc zidurile Împărăției Lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Se întoarce adevărul legii lui Dumnezeu, care este și legea împărăției lui Dumnezeu. Se întoarce adevăratul ei înțeles pe care ni l-a arătat Domnul Iisus și Apostolul. De asemenea, se rezidesc porțile. Ce înseamnă aceasta? Se întoarce adevărată laude aduse prin cântările cântate spre gloria lui Dumnezeu după cum a fost instaurate de David și de Asaf. Ce este crucială în aceasta? Că în cântările cântate, în cinstea lui Dumnezeu, ele trebuie să cânte adevărul despre Dumnezeu și adevărul despre lucrările Lui. Cu alte cuvinte, cântările noastre trebuie să aibă mesajul din lege, psalm și proroci. Mesajele cântărilor de astăzi sunt firești, pământești, care vorbesc despre om, și percepția omului sau credinciosului a adevărului de astăzi. Un alt lucru crucial este cultura acestor cântări, legate de cântări, cu alte cuvinte, legate de porțile împărăției lui Dumnezeu. Este de cultura acestor cântări, sau cum numim noi, sau cum zicem noi astăzi, este melodia lor. Melodia sau cântarea, cântată, da? Cultura. Trebuie să fie de bucurie, de laude și de mulțumire în cinste și în adresa lui Dumnezeu. Toate cântările, plângărețe, sunt bune, dar ele sunt pentru un mormântări și în zilele de post și rugăciune în care credincioșii își plâng starea lor. Dar când adunarea lui Hristos se adună ca să-L laude pe El și pe Tatăl Ceresc, cântările ce se trebuie să aibă o cultură de bucurie, laude și mulțumire în adresa lui Dumnezeu. Așa este instaurat și poruncit în lege și în proroci și așa au făcut-o părinții noștri pe timpul lui David și unui, unor proroci. Aceste lucruri sunt poruncite în Scriptură. Nu sunt născocite de mine. Acestea sunt standardele lui Dumnezeu, date de Dumnezeu. Nu gusturile și poftele oamenilor, nu percepția religioasă și denominațională. Înaintea lui Dumnezeu pot să intre numai pe aceste porți și siguranța veșniciei depinde de aceste ziduri. Numai nu, confund, nu confundați cu jertfa Domnului Iisus. Jertfa Domnului Iisus, fără ea, nimeni nu poate să, măcar să vorbească despre aceste elemente. Astăzi continuăm să descoperim adevărul a legii lui Dumnezeu, care um, este și legea împărăției lui Dumnezeu și este dată pentru tot poporul din toate timpurile și sigur că este veșnic. Credincioșii, în frunte cu păstorii de astăzi, Resping legea lui Dumnezeu ca ceva nefolositor societăți. Unii păstori, nu știu dacă voi ați auzit, dar unii păstori au declarat în auzul lumii întregi că trebuie de scos din Biblie unele cărți care vorbesc sau care împiedică, de fapt, generația tânără, așa a fost declarația, generația tânără să vină la Hristos, fiindcă în cățele acestea a, este prea multe omoruri, istorii de genul acesta, ucideri și porunci chiar în care Dumnezeu poruncește ca să ucidem pe cineva. El a făcut referință, sau păstorii aceștia au făcut referință la legi și la unele cărți în care sunt descrise aceste istorie. Chiar este legea lui Dumnezeu nefolositoare? Oare bunul Dumnezeu ne-a dat o lege de care să nu avem beneficii? Oare nu a spus Dumnezeu că în ea găsim viață? Este ușor să citești, să vezi acolo că El spune că în ea aveți viață. De ce totuși a ajuns un astfel de lucruri în pofidă la ceea ce este scris? Foarte simplu. Fiindcă fără Duhul lui Hristos nu poți să vezi frumusețea legii lui Dumnezeu. Plapuma sau valul sau paranjau, cum se mai cum unii, unii o numesc astăzi, mai este peste ochii lor. Ei privesc legea numai din perspectiva firească și nu pot vedea lucrurile veșnice în ea. Necătând că în ea trebuie să-L vedem pe Hristos. Ei nu pot să-L vadă pe Hristos în ea. 
Ei nu pot vedea Duhul lui Hristos în ea, fiindcă trebuie să ai Duhul lui Hristos în tine ca să vezi Duhul lui în lege. Cu alte cuvinte, dacă nu ai Duhul lui Hristos în tine, cum poți să vezi Duhul lui Hristos în lege dacă El este acolo? Trebuie să ai ochii lui Hristos. Astăzi vom vorbi, vom vorbi pe scurt despre o altă poruncă pe care o menționează Domnul Iisus în capitolul 5 la Matei. Despre promisiunile noastre. Despre cuvântul care iese de pe buzele noastre. Și de ce și am, cumva, noi astăzi am intitulat o în felul acesta. împlinește ți promisiunile. Și iată ce menționează Domnul Iisus la Matei capitolul 5, versetele 33 și 37. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâm și să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marului împărat. Să nu juri nici pe capul tău, că ești nu poți face un singur păr, alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie, da, da, nu, nu. Ce trece peste aceasta, pe aceste cuvinte, vine de la cel rău. Este o poruncă pe care o găsim și în, în lege, adică în cărțile Levit, Exod, Deuteronom, și ea sună cam în felul următor, nu le-am luat pe, în toate locurile unde se scrisă ea. Levit 19 cu 12. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. În ebraică eu sunt Iehova sau Iahve. Deuteronom 23 cu 21. Dacă faci o promisiune... Iahu Elohim sau Domnului Dumnezeului tău să nu îngădui să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere sucoteală și te vei face vinovat de un păcat. Oare cel care a dat poruncile acestea, mă refer la Domnul Iisus, fiindcă prin Duhul lui a, a, f- a vorbit toți proroci, anulează oare porunca aceasta? Sigur că nu. Nu anulează. Dar ce face? El îi face exact ce ești, ce face și cu toate celelalte porunci. Le ridică adevăratul lor sens, pe care mulți nu îl înțelegeau sau îl interpretau cum ei doreau. Care era problema din timpurile acelea legate de porunca aceasta? Cei din timpul vechi obișnuiau să-și garanteze promisiunile făcând un jurământ pe un lucru care este mai mare decât ei. Cum ar fi? Templul sau aurul din, din templu? Altarul sau jertvă de pe altar, cerul, pământul, Ierusalimul, capul lor, unii jurau chiar pe Dumnezeu. Însă, după ce jurau un felul acesta, obținând lucrul cerut, le părea rău că au jurat sau se răzgândeau în lucrul promis și puteau să zică, am făcut o greșeală, nu trebuia să mă grăbesc. Cu alte cuvinte, găseau motive ca să dezlege sau ca să dezlege promisiunea lor. Astfel, în felul acesta, ei luau în derâdere numele lui Dumnezeu, templul, altarul, cerul, pământul, orice. Și ca urmare, la astfel de atitudine, s-a ruinat încrederea în cuvântul omului, de deci ce și în relația unul cu altul, s-a ruinat încrederea unul în altul. În felul acesta, promisiunile făcute unui om sau lui Dumnezeu erau desfințate, desfințate cu ajutorul unor motive pe care pe timpul celălalt se practicau. Dar cu ce scop ar fi dat Dumnezeu porunca aceasta? Pentru ce omenirea ar fi avut nevoie de această poruncă? Cred că este simplu să înțelegem, nu așa? Ca să ne asigure în societatea noastră, plină de păcat și răutate, o siguranță în relații. O încredere pe care să o avem unii în alții, fiindcă noi depindem. Noi suntem interdependenți, depindem unii de alții. O viață fără frică și îngrijorare în cazurile când omul promite ceva aproape lui său. Și o viață trăită în frică de Dumnezeu ca de autoritatea supremă. De exemplu, dacă la căsătorie ai promis că căsătoria ta este pe viață, atunci nu-ți schimba cuvântul, indiferent de circunstanțe și ce va urma după aceasta și ca urmare la aceasta, ambii vor trăi fără stres. Vor trăi liniștit, neavând gândul acesta că poate să aibă loc o astfel de tragedie. O alt fel de, a, probabil, legată de aceste poruncă este că dacă ai promis ceva cuiva, 
Ține-te de cuvânt, chiar dacă ar apărea dorințe sau unele circunstanțe în care să, cumva să renunță la această promisiune, ține-te de cuvânt. Și ca urmare, dacă ne vom, omenirea sau omul um, se va ținea de cuvânt în toate cazurile, oamenii din jur va fi într-o, într-o, circum, într-o situație sau într-o realitate în care să avem încredere și să nu avem atâta stres pe care îl trăim, trăia, trăiește omenirea în zilele noastre. După părerea mea, astăzi acest lucru este de zeci de ori mai rău ca în vechime. Cuvântul omului nu mai are nicio valoare. Și ca urmare, noi apelăm sau recurgem la diferite surse ca să ne asigurăm cum ar fi. Dictofoane, Adică, dacă cineva a spus ceva ca să fim, ca să, cumva să nu schimbă părerea în timp, noi folosim astăzi dictofoane, înscriem discuțiile pe telefoane sau, foarte răspândite sunt zilele noastre, încheiem contracte cu semnături și legalizate încă la notar. Nici martorii nu mai au deja putere. Omul este în stare să-și schimonosească promisiunea în tot felul. Ca urmare la aceasta, tot el să aibă dreptate. De exemplu, expresii care anulează promisiunile folosite în majoritatea de noi astăzi și cel mai probabil toți noi le-am folosit nu numai o dată în viața noastră. O frază de genul care o folosim noi. Dar eu nu aceasta am avut în vedere. Nu știu dacă asta ai folosit, dar sunt sigur că toți din noi am folosit măcar o dată și fraza aceasta. Sau o altă frază. Tu nu corect mai înțeles. Sau o altă frază. Timpurile și situațiile, circumstanțele s-au schimbat, de aceea eu nu sunt de vină. Și ca urmare, orice promisiune se egalează cu nimic dacă știi, de fapt, cum să ieși uscat din apă. Sau ca, să, ca o mâțe, ca o motan care cade pe patrulab întotdeauna. Omenirea de astăzi a uitat în întregime ce înseamnă să-ți împlinești cuvântul. Și de fapt, când ne uităm la porunci, noi trebuie să ținem minte un lucru. În spatele oricărei porunci pe care Dumnezeu le-a dat, este Duhul lui Dumnezeu. Orice poruncă în sine este limitată, dacă o privim numai în felul ei firesc. Cu alte cuvinte, nu este posibil să descrim toate laturile poruncilor prin explicație. Ar trebui să scriem cărți întregi la fiecare poruncă ca să explicăm toate explicațiile în diferite circunstanțe, în diferite situații, ca să explicăm cum se aplică acea poruncă. Din acest motiv, Domnul Iisus scoate la suprafață Duhul poruncii și spune că dacă dorește cineva să fie un fiu sau o fică de Dumnezeu, cu alte cuvinte, să fie de tatălor ceresc, ei trebuie să trăiască Duhul acestei porunci. Și Duhul poruncilor constă în partea lui Dumnezeu în el. Deci toate poruncile îl descriu pe Dumnezeu și îl caracterizează pe Domnul Iisus. O latură a acestei caracteristici pe care o are Dumnezeu este că Dumnezeu se ține de cuvânt întotdeauna. Își împlinește promisiunile întotdeauna. Și asta este caracteristica lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, orice vorbă pronunțată de Dumnezeu o împlinește sau o va împlini. Orice promisiune dată de Dumnezeu a, a fost împlinită, se împlinește sau va fi împlinită. De aceea, dacă dorești, și aici poți să aplici la tine, dacă dorești să fii un fiu sau fică de Dumnezeu, trebuie să ai și tu această caracteristică a lui Dumnezeu în tine. În privința aceasta, sau în privința acestei porunci, Domnul Iisus arată că pe noi nu promisiunile trebuie să ne oblige ca să ne împlinim cuvântul. Iată ideea poruncii, de fapt, sau ideea care, într-un fel, parcă o schimbă Domnul Iisus. Că nu promisiunile Trebuie să ne facă, să ne împlinim ceea ce am zis. Însă caracteristica lui Dumnezeu în noi, caracterul, partea aceasta a lui Dumnezeu în noi. Cu alte cuvinte, noi nici nu trebuie să apelăm la promisiuni, fiindcă orice lucru pe care un fiu și o fică de Dumnezeu el spune sau îl va spune, trebuie să fie adevărat și așa să fie. Dacă ai zis da, atunci să fie da, chiar dacă poate să fie și în defavoarea ta. Dacă ai zis nu, atunci aproapele tău, prietenul tău, familia ta, trebuie să fie sigur că anume așa și este. Nu. Orice 
Este pe lângă aceasta, este de la cel rău, spune Domnul Iisus. Orice adaus, orice schimbare în cale, adevărul pe care l-ai spus, este de la cel rău. Astfel, cum am descris numai ce, astfel va arăta împărăția lui Dumnezeu și orice persoană va fi sigură în cuvântul apropiului care îl va spune. Și acum, întrebare logică. Oare chiar este legea lui Dumnezeu nefolositoare? Sau mai degrabă, omul este orb, fiindcă nu vedem ce este în legea lui Dumnezeu. Știți, prima promisiune, sunt sigur că și aici universalizez cumva, prima promisiune pe care spun orice credincios o face lui Dumnezeu, la început de care mă refer, sunt fraze scurte, dar promisiuni mari. Și de, de exemplu, știu că eu am făcut așa ceva. Te voi urma, Doamne, oriunde. Nu știu dacă ai făcut-o tu, dar sunt sigur că toți atunci când a, venim la Dumnezeu, începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, aceasta este numai una din promisiunile care le facem. Te voi urma, Doamne, oriunde. Nu mai ajută Voi face tot ce îmi spui. Este o altă promisiune pe care toți adevărații credincioși o fac la început de cale. Cum, ca urmare la ani de credință, Cine ar putea afirma că s-a ținut de cuvânt în aceste promisiuni, în adresa lui Dumnezeu? Cred că fiecare din noi am încălcat multe promisiuni date lui Dumnezeu. Numai ca rezultat, ne-am creat o cultură în care foarte ușor este să ne încălcăm promisiunile date unii altor. Omul care ușor își încalcă cuvântul dat lui Dumnezeu și mai ușor își încalcă cuvântul dat aproape lui său. Mai mult, orice om care promite ceva aproape lui său, face o înțelegere, o învoială, o face și înaintea lui Dumnezeu. Dacă își schimbă părerea, se căiește pe cale. Că a făcut, da, despre această învoială. Din diferite motive și, ca urmare și încalcă cuvântul, face un păcat și înaintea lui Dumnezeu, nu numai înaintea omului. Dumnezeu spune că tot poporul lui a încălcat legământul cu el și a încălcat promisiunea în privința ascultării de el. Dar Dumnezeu zice că vin timpurile în care, în sfârșit, poporul lui, credincioșii, în sfârșit vor începe să-și împlinească ceea ce i-a promis lui Dumnezeu. Și iată ce spune prin prorocul Naum, capitolul 1, versetul 15, ce spune Dumnezeu. Iată pe munți picioarele solului sau trimisului, mesagerului care vestește pacea. Preznuiește sărbătorile iudo, împlinește juruințele, că cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârșire o profeție care abia are să se împlinească. Orice adevărat credincios a promis lui Dumnezeu credincioșie, a promis că nu va bârfi, că nu va vorbi de rău pe aproapele său, că nu va judeca, că va stărui în cuvânt, sigur, atunci când a încheiat legământ cu Domnul Iisus. Înțelegem că departe de gând să ne, să ne, gând, să ne fie că noi nu am, încărcat acest, am încălcat aceste promisiuni. Dar iată ce putem face și noi luând un exemplu de la părinții din vechime, ca să ne întoarcem înapoi la acel legământ pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Neemia 10 cu 29, de ce este important istoria acestea? Fiindcă istoria în care a trăit Ezra și Neemia este foarte asemănătoare, numai că în felul ei fizic atunci, astăzi în felul ei duhovnicie sau spiritual, foarte mult se seamănă cu timpul nostru. Catar este o copie a timpurilor noastre, numai că în formă lor spirituală și universală. Neemia 10 cu 29, S-au unit cu fraților mai cu vază dintre ei. Au făgăd, adică tot poporul. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânului nostru, urânduirile și legile lui și acolo li se mai urmează și despre ziua Domnului și altele. Nimic nu poate să... sau toate lucrurile pot fi rezidite. Ori și cine se poate întoarce înapoi. Și ca să ne testăm cumva pe noi, putem să ne dăm cel puțin legate de porunca aceasta două întrebări, ca un test. Poate oare 
o altă persoană, fi sigură că mâine, mă refer sigură de tine, că mâine tu nu-ți vei schimba cuvântul. Singur testează-te. Poate o altă persoană, prietenul tău, rudă ta, apropiile tău, indiferent cine ar fi în lumea aceasta o altă persoană, poate oare să fie sigur că cuvântul tău îl vei împlini și nu îl vei schimba, indiferent de circunstanțe. Și o altă întrebare de test pentru noi astăzi. Care sunt promisiunile făcute lui Dumnezeu, însă pe care nu le împlinești? Sau poate le-ai uitat chiar. Dacă dorești să fii desăvârșit, așa cum încheie Domnul Iisus, capitolul 5 la Matei, dacă dorești să fii desăvârșit după cum Tatăl nostru cel ceresc este desăvârșit, atunci fie că da al tău să fie da și nu al tău și al meu să fie nu. Fiți binecuvântați și să aveți o săptămână cât mai binecuvântată.